ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഡ്രോ ദ ഐസോമാറ്റിക് പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് എ പെൻഡിക്കണൽ പ്രിസം ഓഫ് ബേസ് എറ്റ് ഫോർട്ടി എം എം ഹൈറ്റ് സിക്സ്റ്റി എം എം വിച്ച് ഇസ് റെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ബേസ് ഓൺ എച്ച് പി ഓക്കെ അതായത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ബേസ് എച്ച് ഫോർട്ടി ആണ് ഹൈറ്റ് സിക്സ്റ്റി ആണ് പക്ഷെ വരയ്ക്കേണ്ടത് ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഐസോമെട്രിക് സ്കെയിൽ ലെങ്ത്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് തന്നിരിക്കുന്ന ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി എം എം തന്നിട്ടുണ്ട് ഹൈറ്റ് സിക്സ്റ്റി എം എം തന്നിട്ടുണ്ട് ബട്ട് നമുക്ക് ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഐസോമെട്രിക് ലെങ്ത്ത് വേണം യൂസ് ചെയ്യാൻ ഐസോമെട്രിക് ലെങ്ത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫോർട്ടി എം എം ലെങ്ത്ത് ഐസോമെട്രിക് പ്രൊ പ്രൊജക്ഷനിൽ എത്ര ലെങ്ത്ത് ആയിരിക്കുന്നു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അതിനു വേണ്ടി ആദ്യം നമ്മൾ ഐസോമെട്രിക് സ്കെയിൽ വരയ്ക്കണം ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഐസോമെട്രിക് സ്കെയിലാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഐസോമെട്രിക് സ്കെയിൽ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ വരയ്ക്കാം ആദ്യം വെറുതെ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ വരയ്ക്കുക ദെൻ നമ്മൾ വരയ്ക്കേണ്ടത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇൻക്ലൈൻഡ് ലൈൻ വരയ്ക്കാം ജസ്റ്റ് ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇൻക്ലൈൻഡ് ലൈൻ ഓഫ് എനി ലെങ്ത്ത് എനി ലെങ്ത്തിൽ അതായത് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ലെങ്ത്തിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇൻക്ലൈൻഡ് ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് ലൈൻ വരച്ചു ഈ പോയിൻറ്റിന് ഒ എന്ന് പേര് കൊടുത്തു ഇത് എ എന്ന് പേര് കൊടുത്തു ദിസ് ഇസ് ബി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിൽ ഒ ബി വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ വരയ്ക്കേണ്ടത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് വേറൊരു ലൈനിലൂടെ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് വേറൊരു ലൈൻ വരച്ചു ഓക്കെ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് ഇത്രയും വരച്ചു ആ ലൈനിന് നമ്മൾ സി കൊടുത്തു ഒ സി ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഫോർട്ടി എം എം ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഐസോമാറ്റിക് ലെങ്ത്തും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം സിക്സ്റ്റി എം എം ഹൈറ്റിൻ്റെ ഐസോമാറ്റിക് ലെങ്ത്തും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം സോ ഇത് ദിസ് ഇത് ഈ ഫോർട്ടി സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ട്രൂ ലെങ്ത്ത് ആണ് സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഫോർട്ടി എം എം ലെങ്ത്ത് ട്രൂ ലെങ്ത്ത് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഒ ബിയിലാണ് ഒ ബിയിലാണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇംഗ്ലാൻഡ് ലൈനിലെ മുകളിലാണ് ട്രൂ ലെങ്ത്ത് വരയ്ക്കേണ്ടത് അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർട്ടി എം എമ്മിൻ്റെ ലെങ് ഐസോമെട്രിക് ലെങ്ത്ത് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോർട്ടി എം എം ലെങ്ത്ത് ഒ ബിയിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ഒ ബിയിൽ ഫോർട്ടി എം എം ലെങ്ത്ത് മാർക്ക് ചെയ്തു ആ പോയിൻറ്റിന് നമ്മളിപ്പോൾ ഡി സ്മോൾ ഡി ലെറ്ററാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഐസോമെട്രിക് ലെങ്ത്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡിയിലൂടെ ഒരു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണ് ഡിയിലൂടെ ഒരു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഒ എക്ക് വരയ്ക്കുന്നു ഓക്കെ ഡിയിലൂടെ ഒരു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ലൈൻ വരയ്ക്കുമ്പം ഒ സിയിൽ ആ ലൈൻ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റിന് നമ്മൾ ഡി ഡാഷ് എന്ന് പേര് കൊടുത്തു ഓക്കെ ദെൻ ഫോർട്ടി എം എം ലെങ്ത്തുള്ള ഒരു ട്രൂ ലെങ്ത്തുള്ള ലൈൻ്റെ ഐസോമെട്രിക് ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒ ഡി ഡാഷ് ഓക്കെ ഒ ഡി ഡാഷ് ഇത് സിമിലറാണ് നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി എം എം ഏതിൻ്റെ ആണോ നമുക്ക് വരയ്ക്കേണ്ടത് സിക്സ്റ്റി എം എം ലെങ്ത്ത് ആണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി എം എം ലെങ്ത്തുള്ള ലൈൻ എടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഓ ഒ എന്ന് ഒ ബിയിൽ നമ്മൾ സിക്സ്റ്റി എം എം മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് നേരെ താഴേക്ക് വെർട്ടിക്കലായിട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നേരെ താഴേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യൂ ദെൻ ഈ പോയിൻറ്റിന് ഇ എന്നാണ് മേര് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒ ഇ ഡാഷ് ഗിവ്സ് ദ ഐസോമാറ്റിക് ലെങ്ത്ത് ഒ ഇ ഡാഷാണ് അതിൻ്റെ ഐസോമാറ്റിക് ലെങ്ത്ത് തരുന്നത് ഓക്കെ അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ബിക്കോസ് ഇക്വേഷൻ വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫോർട്ടി എം എം ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഐസോമാറ്റിക് ലെങ്ത്ത് ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ സിക്സ് ഗിവ്സ് ഐസോമാറ്റിക് ലെങ്ത്ത് ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ സിക്സ് ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോർ സിമിലർലി സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ സിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഐസോമെട്രിക് ലെങ്ത്ത് കിട്ടും
ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഐസോമെട്രിക് സ്കെയിൽ വരച്ച് ഐസോമെട്രിക് സ്കെയിലിൽ ലെങ്ത്തി വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ വരയ്ക്കേണ്ടത് ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് സെയിം ലെങ്ത്ത് അതായത് ഫോർട്ടി സിക്സ്റ്റി എം എം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ പ്രൊജക്ഷൻ അതായത് പ്രൊജക്ഷൻ വരയ്ക്കായിരുന്നു ബട്ട് ഹിയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തോന്നാ ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കേണ്ടത് ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഐസോമെട്രിക് ലെങ്ത്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഐസോമെട്രിക് ലെങ്ത്താണ് നമ്മൾ ഈ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഫോർട്ടി എം എം ലെങ്ത്ത് ആയിരുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഐസോമെട്രിക് ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒ ഡി ഡാഷ് ആണ് സിമിലർലി സിക്സ്റ്റി എം എം ആണ് ഹൈറ്റ് ദെൻ അതിൻ്റെ ഐസോമെട്രിക് ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒ സി ഡാഷ് ആണ് സോ നമ്മൾ ഈ ലെങ്ത്ത് വെച്ചിട്ട് ഈ ഡയമെൻഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം അതിൻ്റെ പ്രൊജക്ഷൻ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് പ്രൊജക്ഷൻ വരയ്ക്കാം എക്സ് വൈ ആക്സസ് വരച്ചു ദെൻ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് റെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ എച്ച് പി എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ സോ നമുക്ക് എഡ്ജസ്റ്റിനെ പറ്റിയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മളൊരു ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഒറിജോണ്ടൽ ലൈൻ വരയ്ക്കുക ദെൻ നമ്മുടെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി എം എം ആണ് പക്ഷേ ഐസോമെട്രിക് ലെങ്ത്ത് എടുക്കണം വരയ്ക്കാൻ കാരണം ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷനാണ് വരയ്ക്കുന്നത് ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഐസോമെട്രിക് ലെങ്ത്ത് അതായത് ഒ ഡി ഡാഷ് എടുക്കുക ദെൻ ഒ ഡി ഡാഷ് വേണം എഡ്ജായിട്ട് എടുക്കാൻ സോ നമ്മൾ ആ എഡ്ജ് എടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒ ഡി ഡാഷിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എടുക്കുക അത് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ദെൻ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒ ഡി ഡാഷ് ഡയമെൻഷൻ ആയിട്ടുള്ള പെൻഡഗൺ വരച്ചിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ ടോപ്പ് വ്യൂ വരച്ചു അതായത് ഒരു സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒ ഡി ഡാഷ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഫോർട്ടി എം ഇനി നമ്മൾ ആക്സസ് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ആക്സസ് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരയ്ക്കണം ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി എം എം ആണ് ബട്ട് ഹിയർ അത് ഒ ഇ ഡാഷ് ആണ് സോ ജസ്റ്റ് ഒരു ലൈൻ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരയ്ക്കുക അതിൽ ഒ ഇ ഡാഷ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഹൈറ്റ് എടുക്കുക അതായത് ഒ ഇ ഒ ഇ ഡാഷ് മാർക്ക് ചെയ്യാണ് അതായത് ഓക്കെ അതായത് ഇതാണ് സിക്സ്റ്റി എം എം അല്ല ഹൈറ്റ് എടുക്കേണ്ടത് സിക്സ്റ്റി എം എമ്മിൻ്റെ ട്രൂ ലെങ്ത് എത്രയാണോ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അത് വേണം എടുക്കാൻ ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ ഇനി ഈ ഹൈറ്റിൽ പ്രസത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഫുൾ ടോപ്പ് വ്യൂവിനെ നമ്മളൊരു ബോക്സിലേക്ക് അതായത് എല്ലാ കോണേഴ്സും ടച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളതിനൊരു ബോക്സിൽ ഇൻക്ലൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ടോപ്പ് വ്യൂവിന് എല്ലാ കോർണറും ടച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു റെക്ടാങ്കിളിൽ വരച്ചു ഇത് തന്നെ ആ റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ പോയിൻസിന് പേര് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ചെയ്ത ഇപ്പോൾ സിമിലർ പ്രൊസീജിയറാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഓക്കെ ഇനി ആക്സിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഹൊറിസോണ്ടലും വെർട്ടിക്കലുമായിട്ട് രണ്ട് ലൈൻസ് വരയ്ക്കുകയാണ് റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ രണ്ട് പോർഷൻസ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ പോയിൻസിന് ഫൈവ് സിക്സ് എന്ന ഹൊറിസോണ്ടലിനും സെവൻ എയ്റ്റ് എന്ന വേർട്ടിക്കലിനും പേര് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾക്ക് ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഐസോമെട്രിക് ആക്സസ് വരയ്ക്കാം ഓക്കെ ഐസോമെട്രിക് ആക്സസ് വരച്ചു അതിൽ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിലെ കോർണർ വൺ മാർക്ക് ചെയ്തു ദെൻ നമ്മൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഇൻക്ലൈൻഡായിട്ട് രണ്ട് ലൈൻസ് വരയ്ക്കാണ് ബേസ് ഓൺ എച്ച് പി ആണ് സോ നമ്മൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഇൻക്ലൈൻഡായിട്ട് രണ്ട് ലൈൻസ് വരച്ചു ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി വൺ മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് വരയ്ക്കേണ്ടത് ടു ആണ് ദെൻ ടുവിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കോമ്പസിൽ എടുക്കുകയാണ് ടു മാർക്ക് ചെയ്തു സിമിലർലി വൺ എന്ന് ഫോറിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കാം ഫോർ മാർക്ക് ചെയ്തു സിമിലർലി ഇനി ത്രീ മാർക്ക് ചെയ്യുക ദെൻ റെക്ടാങ്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ ബോട്ടത്തിൽ റെക്ടാങ്കിൾ വരച്ചു ദെൻ നമുക്ക് വരയ്ക്കേണ്ടത് പ്രിസം ആണ് അപ്പോൾ പ്രിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ ക്യൂ
ഫോറിൽ നിന്ന് തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്തു സിമിലർലി മറ്റെല്ലാ പോയിൻറ്റ്സ് ഒന്നും ഹൈറ്റ് വര അതേ ഹൈറ്റിലെ ലൈൻസ് വരച്ച് ബോക്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുക ഓക്കെ ഇത്രയും വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്ക് വരയ്ക്കേണ്ടത് ടോപ്പിൽ പോയിൻ്റാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ടോപ്പിൽ വരയ്ക്കണം അതായത് ഇനി വരയ്ക്കേണ്ടത് എ ബി സി ഡി മാർക്ക് ചെയ്യണം വൺ ടു എ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുക വൺ ടു എ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുക അത് വൺ ഫോർ എന്ന ആക്സസ് ലൈനിൽ മാർക്ക് ചെയ്തു ആ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ഓക്കെ ഈ പോയിൻ്റ് എ ആണ് സെയിം പോയിൻ്റ് ബോട്ടത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് അതിന് സെയിം ഡിസ്റ്റൻസിൽ അതിൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബോട്ടം പോയിൻറ്റിൽ നമ്മൾ പി ആണ് പേര് കൊടുത്തത് ഓക്കെ സിമിലർലി ബാക്കി എല്ലാ പോയിൻസും കോമ്പസിലെ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്തിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക ടോപ്പിലും ബോട്ടത്തിലും പോയിൻസ് മാർക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അതായത് ഇപ്പോൾ എ ആണ് മാർക്ക് ചെയ്തെങ്കിൽ അടുത്ത നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ബി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അപ്പം വൺ ടു ബി ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്തു വൺ ടു ബി ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് വൺ ടൂലാണ് ഓക്കെ ബി ആണെങ്കിൽ ബിയുടെ നേരെ താഴെയുള്ള പോയിൻറ്റ് ക്യു ആണ് സോ ക്യു മാർക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ ഈ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി ഈ പോയിൻറ്റ് ക്യു സിമിലർലി ബാക്കി എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സും മാർക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്തു അതായത് ടോപ്പിലും ബോട്ടത്തിലും പോയിൻറ്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്തു ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇനി ഇനി നമ്മൾ ഈ പോയിൻറ്റ്സ് ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ടോപ്പിൽ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ റെക്ടാങ്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ടോപ്പിൽ എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സും ടോപ്പിൽ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൊത്തം വിസിബിളായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതെല്ലാം വിസിബിളായിട്ട് വേണം ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ടോപ്പിൽ പോയിൻറ്റ്സ് എല്ലാം ജോയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓക്കെ ആദ്യം ടോപ്പിൽ പോയിൻറ്റ്സ് ജോയിൻ ചെയ്തു ടോപ്പിൽ പോയിൻറ്റ്സ് ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ വരയ്ക്കേണ്ടത് എഡ്ജസ് ആണ് ഓക്കെ എഡ്ജസ് വരയ്ക്കണം എ ടു പി വരയ്ക്കാം അത് വിസിബിൾ ആണ് എ ടു പി നമ്മൾ ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എ ടു പി നേരെ താഴെയാണ് അതുപോലെ ബി ടു ക്യു എന്ന് പറയുന്നതും വിസിബിൾ ആണ് സി ടു ആർ വിസിബിൾ ആണ് ഇനി നമ്മൾ വരയ്ക്കേണ്ടത് പി ടു ക്യു ഓക്കെ ബേസ് വരയ്ക്കണം പി ടു ക്യൂ വരയ്ക്കണം ക്യൂ ടു ആർ വരയ്ക്കണം ഇത്രയാണ് വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ദെൻ നമ്മൾ ഇ ടു ടി എന്ന അഡ്ജ് നോക്കുകയാണ് ഇ ടു ടി എന്ന അഡ്ജ് ഇൻവിസിബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അത് ഇൻവിസിബിൾ ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം ബിക്കോസ് അത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് ഫിഗർ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ദെൻ ഡി ടു സി എന്ന അഡ്ജ് ഡി ടു സി എന്ന അഡ്ജും ഇൻവിസിബിൾ ആണ് അതും ഇൻവിസിബിൾ ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് ഇനി നമ്മൾ ബോട്ടത്തിലെ ബേസിലെ എല്ലാ ലൈൻസും ജോയിൻ ചെയ്യണം അതായത് പി ക്യു ആർ എസ് ടി ദെൻ പി ക്യു ആർ എന്ന് പറയുന്നത് വിസിബിൾ ആണ് പി ടു ടി എഡ്ജ് ഇൻവിസിബിൾ ആണ് ടി ടു എസ് ഇൻവിസിബിൾ ആണ് ഓക്കെ എസ് ടു ആറും ഇൻവിസിബിൾ ആണ് ഓക്കെ ഇത്രയും വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഐസോമാറ്റിക് പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് പെൻഡിങ്ങൾ പ്രസും കഴിഞ്ഞു അതായത് പെൻഡിങ്ങൾ പ്രസും വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ബോട്ടത്തിലൊരു ബോട്ടത്തിലൊരു റെക്ടാങ്കിൾ വരച്ചു ടോപ്പിലൊരു റെക്ടാങ്കിൾ വരച്ചു ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലെല്ലാ ഡയമെൻഷൻസും ഐസോമെട്രിക് ലൈൻസ് ആയിരിക്കണം അതായത് ഫോർട്ടി സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൂ ലെങ്ത് ആണ് അതിന് നമ്മൾ ഐസോമെട്രിക് ലൈൻ ലെങ്ത്തിലേക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഐസോമെട്രിക് സ്കെയിൽ വരച്ചിരിക്കുന്നത് അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ആ ലെങ്ത്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഫിഗർ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കണം ഇഫ് നമുക്ക് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഒരു പെൻഡിങ്ങൾ പിരമിഡ് ആയിരുന്നു എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പിരമിഡ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ലൈൻസ് വരയ്ക്കാം അതായത് നമുക്ക് ഇവിടെ ആക്സസ് ആദ്യം ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് ആക്സസ് തന്നെയാണ് എപ്പെക്സ് പോയിൻറ്റ് പ്രസത്തിന് ആക്സസ് വരയ്ക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അതിന് ആക്സസ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് എന്ന് വരച്ചിരിക്കുന്ന ലൈൻസ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് വേണമെങ്കിൽ പിരമിഡ് ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തായാലും അപ്പെക്സ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യണം സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫൈവ് സിക്സ് ലൈൻസ് വരയ്ക്കുക സെവൻ എയ്റ്റ് ലൈൻ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ